Come on, Scotty, you can do it. Oh, yeah, sure, a piece of cake. Oh, she is such a show-off. Good thing he's wearing his helmet. <laughs> hey, we're having a contest, and you can pick yourself up a pair of these. All right, Tara, push me. <laughs> Just send us a postcard march rolling through summer with your name and address, and we'll draw for a pair of rollerblade inline skates and all this safety gear. Which you should always wear. <laughs> Ow. From Atlanta, Georgia, I'm Lila Fang. We're here to provide the day's forecast for all the events at the Summer Olympics. Once an hour, every hour, only on the Weather Network. Murray Sheriffs again with an update of what is happening in the Shakutami area. And let us go directly live now to our news director, Andy Poplowski. What's the latest, Andy? All right, Murray. I'm uh, situated on top of uh, a hill, a fairly major hill on the outskirts of Shakutami with a perfect view into the lower town. I can tell you that uh, that area of the, uh, of the city is completely evacuated now. You can see in the distance at various points around the lower town where the police have set up roadblocks along with the army. This is a combined effort here, and in many instances it's very makeshift because the situation is so fluid, uh, changing from uh, moment to moment in some instances. Right now they're still waiting for the water from the uh, Arno Dam to make its way into the lower town. The dam hasn't been uh, broken, but it has been breached, and that certainly isn't good news. Andy, it's a, uh, a scene that has never been played out, in my memory at least, in any flooding situation in, uh, in uh, Canada. Have the rescue and the, the officials who are in charge of this operation appear to have their act together on this one? Oh, absolutely they do. Uh, you have to realize that what, they, what we're coordinating here are the local municipal, municipal officials, the Quebec Provincial Police, the Armed Forces, CFB Baggettville is uh, just about uh, two minutes away from uh, downtown Shikutsumi. It's a well-coordinated effort. There are helicopters in the air. I've seen a couple of twin Hueys also at the Baggettville when I landed a little earlier. So it is well-coordinated. Maintenant, un seul numéro vous branche sur les éléments. 1-900-565 Météo, la ligne météo officielle. Un seul numéro, où que vous soyez, pour toute l'information dont vous avez besoin. Soyez parmi nos 20 000 premiers usagers et obtenez une carte d'appel prépayée. Cette carte vous permet de faire 5 dollars d'appel sans frais n'importe où dans le monde. Gracieuseté de Météo Média et davantage 900. Faites-le 1-900-565 Météo dès aujourd'hui. Branchez-vous sur la ligne météo officielle. La météo qui vous concerne, du coin de la rue aux quatre coins du monde, Météo Matin, c'est un rendez-vous quotidien de 6h à 9h. Bulletin national, maintenant, d'abord en commençant par le courant jet pour indiquer la trajectoire des masses d'air et des systèmes. Les masses d'air encore un peu fraîches qui se promènent dans les secteurs du centre et dans l'est du Québec en ce moment, avec les petits vents du nord, nord-ouest et nord-nord-est également au programme pour la plupart des secteurs. Demain après-midi, on garde un peu la fraîcheur qui se poursuit. Même chose pour les secteurs de l'Ontario. Murray Sheriffs and Gwen Tolbert, and by golly, that scene up in Shakutami area just is impossible to believe. It really is. They have got so much trouble up there now with the flood waters, as you can see from our viz here. Now, this has all been caused by a major low-pressure system that moved its way through into the Gulf of St. Lawrence. It dropped more than 165 millimeters of total rainfall here. Situation that we are covering live from the scene with our news director, Andy Poplowski. I believe we've arranged to have him call in about 15 minutes. Stay tuned for that report. Vous regardez le réseau Météo Média, le premier dans le domaine de l'information météo et environnementale au Québec. Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de Météo Média. Eh bien, on poursuit ce bulletin spécial sur le désastre majeur dans le centre et dans l'est du Québec dû à ces accumulations d'eau incroyables. Eh bien, ce système dépressionnaire se déplace assurément, un peu lent malheureusement, et on parle de dégagement partiel pour demain. Alors, de bonnes nouvelles, du moins pour la journée de demain. Bulletin local.
Le Canada demain. Demain, une belle, belle journée dans les secteurs de la Colombie-Britannique. Si vous y allez, hein, Victoria, Vancouver, sous le soleil, température près des normales de saison. Yellowknife il verra également le soleil, tandis qu'à Whitehorse, on attend un peu plus de nuages. Quoique des éclaircies vont pointer également là-bas avec un 20 degrés. Du côté des prairies, eh bien, à Winnipeg, Regina, un peu plus frais, sous les valeurs de saison par quelques degrés. Et le soleil sera surtout au rendez-vous à Regina, tandis qu'à Winnipeg, ciel variable. Edmonton frais également, avec ses petits vents du nord-nord-ouest qui seront présents. 21 degrés sous le soleil soleil quand même avec quelques passages nuageux. Du côté de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, maintenant, eh bien, beaucoup de nuages, des éclaircies vont pointer, système dépressionnaire là, qui quitte le Québec pour se diriger vers Saint-Jean, donc un peu plus de nuages là-bas, 19 degrés. Québec, ciel plutôt variable pour demain, mélange parfait, j'espère, de soleil et de nuages. Pour Toronto, beaucoup de soleil demain, encore une fois, et ça se poursuit également du côté des maritimes, surtout pour les secteurs de Fredericton, Halifax, avec du soleil, température de 20 à 24. It's time now for the local forecast on the Weather Network. And stay tuned. In just two minutes, we'll have a look at the long-range outlook for the entire country. Every day, everyone, everywhere is affected by the weather. And more than a million Canadians depend on us every day to analyze the facts, to give them the personalized information they need to get through their day. We are the nation's largest private weather center. 300 meteorologists, graphic artists, and broadcast experts delivering up-to-the-minute forecasts and breaking news stories 24 hours a day. We are Canada's premier cable weather service. We are the Weather Network. Hi, I'm Tara Black. And I'm Scott Sims. Join us weekday evenings on Earthwatch at 11 p.m. Eastern. For weather, news, and much more. Nice shirt. Thanks. <laughs> <laughs> 